ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நம்ம அண்டிக்கே மிட்டாய் பண்ண போகிறோம் முகலாய் ரெசிபி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சொல்கிறோம் பாதாமும் முந்திரியும் சேர்த்து நூறு கிராம் வர அளவுக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஐம்பது ஐம்பது போட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் குறுக்குறனு அரைச்சாலும் வாயில் கடிப்படும் போது நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு நான் ஆறு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆறு முட்டையோட வெள்ளை கருது நம்மளுக்கு இப்போ தேவைப்படப்படும் நான் அந்த ஆறு முட்டையும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஊற்றிடுறேன் இப்போ இதில் ஆறு வெள்ளைக்கரும் மஞ்சக்கரும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் அதில் லைட்டாக மஞ்சக்கரும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அது பிரச்சனை இல்லை அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ இதில் நம்ம ஒரு கப் சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இதை நம்ம கையாலேயே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா கரைகிற அளவுக்கு இப்போ சுகர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நல்லா கையாலேயே அடிச்சிட்டேன் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கோவாவை சேர்த்துடலாம் அன்ஸ்வீட் அண்ட் கோவா தான் நான் அதாவது சக்கரை சேர்க்காத பால் பால் கோவா தான் சேர்க்குறேன் நான் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இதில் சேர்த்துட்டேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது நெரு நெருன்னு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ப கட்டியாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ண பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இது நல்லா கொஞ்சம் கொட்டி கட்டியாக கடந்தாலும் வாயில் போடும் போது நல்லாயிருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணல பாருங்கள் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கிற அளவுக்கு தான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் வாயில் போடும் போது நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ இதில் வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாதாம் முந்திரி இதை நான் ஊற்றிடுறேன் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இதில் ஒரு பிஞ்ச் குங்குமப்பூவும் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இப்போ இதில் ஒரு பிஞ்ச் குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணிட்டேன் நெய் நூறு நூறு கிராம் ஊற்றிடலாம் நான் நெய் நூறு கிராம் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னு இப்போ நம்ம அண்டிக்கே பிட்டா இப்போ பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை அடுப்பில் போட்டு திக்காகிற அளவுக்கு காய்ச்சிடலாம் அதுக்கு நான் பேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை பேனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் அடுப்பில் சேர்த்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம லைட்டாக கிண்டி விட்டுடலாம் இது கொஞ்சம் திக்காகிற அளவுக்கு நம்ம காய்ச்சி எடுத்துடலாம் அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நம்ம கிண்டி விட்டுடலாம் நம்ம ஏற்கனவே இதில் கீ ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் எந்த கீயும் ஆட் பண்ணலை இது இப்படி கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது கட்டி ஆனதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எவ்வளோ லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் ஊற்றணும் இப்போ எப்படி திக்காக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஏலக்காய் தூள் போட்டுடலாம் நான் ஏலக்காய் தூள் ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக ஆகிட்டோம் நம்ம பேனில் ஊற்றி பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம் நல்லா திக்காகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் மைக்ரோவேவ் பேனில் கீ ஊற்றி க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இந்த பேனில் நான் போட்டுடுறேன் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க இதை போட்டுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃப்ளாட்டன் பண்ணி விட்டுட்டு மேலே நம்ம கொஞ்சம் டெக்ரேஷனுக்காக வேண்டி முந்திரி பருப்பு பாதாம்லாம் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் இப்போ இதை நம்ம மைக்ரோவேவில் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்தால் நம்மளோட டபுள் காண்டிக்கு மிட்டாய் ரெடி ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நீங்கள் அடுப்பில் கூட வச்சு ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நானும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மைக்ரோவேவில் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துகிட்டேன் நம்மளோட அண்டிக்கை மிட்டாய் கலர் நல்லா ரோஸ்டாகி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே கலர் மாறிடுச்சு நம்ம ஒயிட் கலரில் வச்சுருந்தோம் இப்போ ஃபுல்லாக ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணுறதோட கூலாக சர்வ் பண்ணால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் என் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு டிஸ்கிரிப் சாரி கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டேயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்